。你们还记得两年前这位67岁骑行中国的老人吗？我在2022年甘南的秋天与他相遇，当时给他拍了一组照片，还有一段微纪录片，在网上引起了很多人的关注。这两年时间里，竟然会看到评论区和私信有人关心着李叔。其实我一直留有他的联系方式，只不过大多数时间打过去都是关机。距离上次通话还在2023年的9月。你认不出我了吗？他说你不是。直到二零二四年的八月二十九日，我看到这位骑行博主在我的评论区的留言 ，IP 显示在云南。我尝试着联络，得知这位博主就在我附近的二幺三国道遇见的李叔。是吗？你现在是要去哪里啊？我要去内蒙古。去内蒙古？我要走昭通方向。昭通方向啊，前面就是昭通、嗯。我在那个小白的视频里面看到过你。我马上打开了地图，看了看标点的位置。距离昭通大概260公里左右，而我和他的距离只有300多公里。我想都没想，收拾好行李，立即动身，开始寻找李叔。我们现在已经开着车出发了，这一路过去全是国道。等我开到了，也就是今天晚上时间了，所以能不能碰上他，全靠这个天意、缘分吧。而且正好呢，我也要开车从昭通那边进入到咱们贵州，所以就当顺路吧。从我的位置出发。到李叔的位置有319公里，要走8个小时，而这已经是昨天的位置显示。根据李叔以前告诉我的信息，他一天骑60公里左右，按照60公里来算，到达昭通他需要4天半的时间。根据导航的最短路径规划，李叔如果一直沿着213国道骑行，加上我赶路大概两天的时间，相当于他已经骑行了大概三天，等于180公里。他正好在浙海镇出去没多远，从我的位置出发到浙海镇，全程走国道。不休息也要九个小时。由于是房车自驾，在山路行驶，加上休息时间，再加上出发当天已经是中午点所以我要按照两天的时间来计算。我现在在二四八国道上面的，然后呢，马上还走不了多久就要到这个二幺三国道了。现在是天完全黑了啊，在周边还可以听到蛐蛐的叫声。哎，我刚刚好像看到电闪雷鸣嘞，我开的头晕眼花的，现在。沿着金沙江一路走到了这个惠泽县，我们已经结束了走二四八国道了。现在呢是从惠泽县到那个浙海镇，我们从大小县过来到浙海镇，踏上了二幺三国道。根据他行走的里程，包括方向的话，他一定是要走这条路的。我不知道能不能碰见他。过去了这么多天，应该来说他已经在我们前面没有多远，要么就是在后面。我现在呢，继续朝着昭通方向一直往前走，看看能不能碰见他。为什么我要绕这么远的路去寻找李叔？在我的自媒体道路上，我遇见李叔那会儿，正好是我比较低谷的时期。李叔的出现帮了我一把，给李叔拍的照和纪录片，在我往后的日子里，每一次看到他坚毅的背影，给了我很多力量。两年时间说长不长，说短不短。按照一年三百六十五天来计算，每天要吃三顿饭。孤苦伶仃的他，没有收入来源，是如何扛过去的？六十七岁的他，随着年岁的增长，在每一个冰火交加、闪电雷鸣的日子里，身体能否经得住考验？哎，大哥，你们好，你们这两天有没有看到过一个骑自行车的老年人从那里路过哟？没看到过，师傅，你好，我问你一个事儿了，大哥。你那两天有没有看到过有个骑自行车的老年人从那个路经过？平常时间这这条路上骑自行车太多了，没注意。你如果知道大概的时间的话，这个路上都是有监控的。哦，有监控。啊，全部都有。哦，好，谢谢哈。我们现在再开一百公里就要到昭通了。这一路上如果再碰不到的话，估计就真的没缘找到他了。但是我尽可能多问问吧。在每一道转弯。看到远方身影模糊的骑行者，我多么希望见到的就是李叔。可是我始终没有见到李叔的身影。我问了路途上的人们，沿着二幺三国道的每一个角落往北寻。我不相信我和李叔的缘分就这样结束了。这儿已经是城区了，那这可能很难找到他了，基本上找不见了。还是不想放弃，往前走一走。根据情报，理论上来说，他以前只能走他说的五六十公里。
，他比我提前了一天到两天的时间。算下来的话，他走了两百来公里。如果真的是沿着二幺三国道往这个昭通走的话，我今天是能追上他的。但是我这一路过来都没有发现影子。哎，有这么一句话，如果两个人的缘分结束了，即便是在同一座很小的城市，这辈子大概也不会相遇了。二幺三国道就这么一条。通往昭通的国道也只有二幺三。根据李叔的骑行速度来讲，他要么在我后方几十公里，要么在我前方几十公里左右不差。但人与人之间的距离，差一天，差一个时辰，差一分钟，也不行。这或许就是缘分未到吧。现在是快到晚上时间了，然后呢，找了一天还是没找到，只能说没有缘分吧。我不知道他是在我后面还是在我前面。如果他在我后面的话，还有可能有机会遇见他；如果他在我前面的话，我还不知道他会朝着哪个方向走。好心的朋友分享给我的时候呢，我还挺激动的，因为得知他在我附近不远的地方，然后找过来却没有找见，这就是有缘没有份，只能这样了。如果后边真的碰见他的话，我还是会继续给大家分享这个视频，我就简短的。给大家就做了一个这么寻找的一个过程。其实，在过去的两年当中啊，我经常会给他打电话，也给他充过话费，也经常会给他发信息，但是他都没有回复我。只是后来的中途，好像是去年，他给我打过来一个电话啊，我当时给他回复过去，还拍了一个视频，当时呢还给他拍了一个纪录片，然后呢还因为那个纪录片拿了一个小奖。所以这次如果遇见他的话，我想的是好好的告诉他，分享一下这份喜悦。但是呢，很遗憾没能找到。如果你们在路上碰见他的话，可以代我转达一下我的一些心意和想法。同时呢，大家在路上也要善待他，因为之前还听到一个消息，说什么呢？就是他在某个地方被五个人追着打，然后他连自行车东西都不要了。听到这个消息的时候呢，心里面我觉得哈。怎么说呢？本来人家就一个孤寡老人在外面骑行，挺不容易的。如果说有好心人见到他，能帮的尽力帮一下。咱这个视频就到这儿了，非常感谢你们能够耐心的看到结尾，拜拜。